അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്സ്ഫോർഡിലെ പ്രശസ്തമായ ആഷ്മോളിയൻ മ്യൂസിയത്തിലാണ് ആർക്കിയോളജിയും ആർട്സും അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ഘടകം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ടിക്കറ്റ് ഇവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ നമ്മൾ ആഷ്മോളിയൻ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്തി എൻട്രൻസിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ശില്പങ്ങളൊക്കെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാനല്ല എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ശില്പമാണ് ശരിക്കും മൈക്കിൾ ആഞ്ചലോൻ്റെ ഡേവിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഡേവിഡല്ല പക്ഷേ ഡേവിഡിൻ്റെ മുഖച്ചായയിൽ തന്നെ കുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ വേറൊരു പോസാണ് അത് റാൻഡൽഫ് കൾസ് കൾച്ചർ ഒക്കെയാണത് അവിടെ നിന്നാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിന് മൈക്കിൾ ആഞ്ചലോൻ്റെ അത്ര പഴക്കമൊന്നുമില്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറുകളിലൊക്കെ ചെയ്തെടുത്ത ശില്പമാണത് പിന്നെ ഇത് ഒറ്റ പീസിലൊന്നുമല്ല ഇത് പലത് പൊട്ടിപ്പോയത് കണക്ട് ചെയ്തും ഒക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും തലയില്ലാത്തു മാർബിളാണിതെല്ലാം ഇതിലെ പല ശില്പങ്ങളും പല ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയതും അങ്ങനെ നശിച്ചു തുടങ്ങിയ ശില്പങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഈ താടിയുടെ മുടിയുടെയൊക്കെ ഒരു കേൾസൊക്കെ കൊത്തിയിരിക്കുന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ഭംഗിയുണ്ട് ഒക്കെ മാർബിൾ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ കൊത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഇരുന്ന് കാണണമെങ്കിൽ സീറ്റൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ വന്നിരുന്ന് കണ്ട് വരയ്ക്കുന്നവരുണ്ടാവും ഇതിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നവരുണ്ടാവും റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടുന്നതായിരിക്കും ഈ സീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതെല്ലാ ഒരു ശില്പത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ അവർ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പെയിൻറ്റിങ്ങുകളായാലും ശില്പങ്ങളായാലും ഒക്കെ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും എന്താ പറയുക ഇറ്റലിയിലത്തെ നമ്മളുടെ ഫ്ലോറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാൻസിൽ ലോർ മ്യൂസിയം ഒക്കെ പോയി കാണാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇത് ഈജിപ്ഷ്യൻ ആൻഷ്യൻ്റ് ഈജിപ്ഷ്യൻ മൂവായിരം വർഷത്തെ ഹിസ്റ്ററിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ശില്പം ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് വർഷത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് കാരണം ഇത് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് ബി സിയിലാണെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അന്നത്തെ എന്തെങ്കിലും വിശ്വാസങ്ങളുടെ ഭാഗമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഈജിപ്ഷ്യൻ പിരമിഡുകളുടെ ഭാഗമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരേ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള കല്ലുകളാണ് ഇത് എന്താണ് അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്നുള്ളതറിയില്ല കൊളോസൽ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ദി ഗോഡ് മീൻ ഈജിപ്ഷ്യൻ ഏജിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഴക്കം ചെന്ന ചരിത്രം ശരിക്കും പണ്ടത്തെ ഒരു റിച്ച് ഇത് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് ബി സിയിലുള്ളതാണ് ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് ആറായിരം അല്ലേ അടങ്ങി നേരത്തെ തെറ്റി പറഞ്ഞതാണ് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ് വർഷത്തോളം പഴക്കം ഈ ഗ്യാലറി ഈ മ്യൂസിയം സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറുകളുടെ മധ്യത്തിലാണ് എന്തായാലും ഏകദേശം ഒരു നാനൂറ് വർഷമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ പൂർവികരോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ പൂർവികരുടെ ബന്ധുക്കളോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാവാം ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതെല്ലാം ഒരുപാട് പഴക്കം ചെന്നിട്ടുള്ള 
മാലകളും പാത്രങ്ങളും മൺകുടങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് തൊട്ട് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് വർഷം അതായത് ചിലപ്പോൾ ഒരു അയ്യായിരം ആറായിരം വർഷങ്ങളോ നമ്മളുടെ പൂർവീകർ നമ്മൾ എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളിൽ ആരെങ്കിലും ആരുടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പൂർവികരുടെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ തന്നെ ടൂ ഡോ പ്ലേറ്റ് രണ്ട് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് രണ്ട് പട്ടികൾ ടൂ ഡോ പാലറ്റ് ഓക്കെ രണ്ട് പട്ടികളുടെ തല ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോയിട്ട് മുകളിൽ തല കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ആടിന് വരയാടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള എന്തോ ഒരു ജീവി ഇടത്തെ വശത്ത് കുറുക്കൻ്റെ പോലെ മുകളിൽ കുറുനരിയോ പട്ടിയോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ജീവിയുടെ ഇതും ഏകദേശം മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് തൊട്ട് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ബി സിയിൽ ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഭൂമറാങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറുള്ളത് ഭൂമറാങ്ങ് തന്നെയാണോ എന്നറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ആയുധങ്ങളായിരിക്കും കല്ലിൽ തന്നെയുള്ളത് അതൊക്കെ ആ ഇതെല്ലാം കത്തികളായിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഫിൻ നൈഫ്സ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പഴക്കം അറിയില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് നമ്മളുടെ പൂർവികരുടെയൊക്കെ ആയിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മളതിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ അത്ഭുതവും കൗതുകമൊക്കെ നിലയാക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഈ ഗ്യാലറികളും മ്യൂസിയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്നെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ യു കെയിൽ വരുന്നവർ എന്താ പറയുക ഗ്യാലറികൾ മ്യൂസിയം കാണാം എന്ന് പറയുന്നത് ചായക്കടയിൽ പോകുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ എൻട്രി ഫുള്ള് ഫ്രീ ആണ് ഇനി എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം എത്ര ഫോട്ടോ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം എത്ര വീഡിയോ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അങ്ങനെ യാതൊരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ കൂടുതൽ ഇവിടെയും യൂറോപ്പിലൊക്കെ കൂടുതൽ കലാകാരന്മാരും കൂടുതൽ ഇതൊക്കെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇത് ഇവിടേക്കുള്ള എല്ലാ എൻട്രിയും ഫ്രീ ആണ് ഇതാ ഈജിപ്തിലെ പണ്ട് ഏതെങ്കിലും ചുവരുകൾ ഏതോ ഒരു ചുവരിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇത് സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും വലിയൊരു സാധനമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അഞ്ച് പൗണ്ട് ഡോണേറ്റ് ചെയ്യാം പത്ത് പൗണ്ട് ഡോണേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അല്ല ഇത് വലിയൊരു പണ്ടത്തെ എന്തോ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നാണ് ഇതിലുള്ള കൊത്തുപണികളൊക്കെ വളരെ ഈജിപ്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫറവുകളുടെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ രൂപമാണ് മുഖം പകുതി പോയി ഇത് മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ കുതിരയുടെയോ ആടിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിക്കോണിൻ്റെയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊമ്പുള്ള കുതിരയോ ഇത് അവിടുത്തെ ഫറവോടെ ഇതൊരു സ്ത്രീയെ സ്ത്രീനെ കാണിക്കുന്നത് പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് കുരിശ് കുരിശായിരിക്കില്ല എന്തായാലും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തായാലും കുരിശിനെ പ്രതിപാദിക്കുന്നൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു കിളി എന്തോ ഒരു ആയുധം താക്കോലോ പിന്നെന്തോ ചിഹ്നങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടൊക്കെ സമയമെടുത്ത് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല രസമുള്ളൊരു കാര്യമായിരിക്കും ഈജിപ്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കാവുന്ന ഭയങ്കര ഒരു നമുക്ക് ഭയങ്കര ക്യൂരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരിക്കും ആ ഒരു മമ്മിയുടെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പെട്ടി അതിൽ മമ്മീനെ അടക്കിയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗം അതിൻ്റെ മുകളിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു അടപ്പ് അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് ലെയറായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മമ്മീനെ അടക്കം ചെയ്യുന്നത് അന്നത്തെ കാലം മമ്മി അന്നത്തെ കാലത്ത് മനുഷ്യന്മാരെ അടക്കം ചെയ്തിരുന്നത് ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ പൂർവികരാരെങ്കിലും ആണെങ്കിലോ 
പക്ഷേ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവരുടെ ആ ഒരു വംശം അവരുടെ ഒരു കൾച്ചർ തന്നെ നശിച്ചു പോകാൻ പ്രധാന കാരണം ഉണ്ടായത് ഈ സ്വന്തം രക്തത്തിൽ പറ്റിട്ടവരെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും അതിൽ കുട്ടികളുണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രമൊക്കെ പണ്ട് വായിച്ചതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ ഡി എൻ എ ഒക്കെ ഉണ്ടായിക്കോളണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ശിലയാണ് ഏതാ ഭാഷ എന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല മൊറാക്ടൽ ജഡ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സെയ്ത് ലൈം സ്റ്റോൺ കാര്യങ്ങൾ കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ മമ്മി ഇരിക്കുന്ന മമ്മി ഓഫ് എ യങ് ബോയ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തോ എത്ര വയസ്സിൽ മരിച്ചതെന്ന് ഇതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ മമ്മിയാണിത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ എക്സറെ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അവർ ഈ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സാധനം പല കഷ്ണ ചില്ലുകളുടെ ഉള്ളിൽ എൻഗ്രേവ് ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ടാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ക്യാമറയിൽ കാണുന്ന പോലെയല്ല ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും കാണാം ഈ ഈ ഫ്ര ഈ രണ്ട് ചില്ലുകളുടെ ചില്ലുകളിലൂടെ നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ സൈഡിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ഇതൊക്കെ പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ കലാരൂപങ്ങൾ മറ്റൊരു മമ്മി ഒരു യങ് വുമൻ്റെ ആണ് ഇത് എ ഡി നൂറിലും നൂറ്റി ഇരുപതിലൊക്കെ മരിച്ച ഒരാളുടെ മമ്മിയാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ആൻഷ്യൻ സൈപ്രസ് ആണ് ഇനി ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ ഐലൻഡ് ഓഫ് കോപ്പർ സൈപ്രസിൻ്റെ ചരിത്രമൊന്നും ഞാനിതുവരെ വായിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് തലയില്ലാത്തൊരു ശില്പം സൈപ്രസ് ആയിരം ബി സി മുതൽ എ ഡി ഇരുന്നൂറ് വരെയുള്ള മൺപാത്രങ്ങളും കൊച്ചു കൊച്ചു ശില്പങ്ങളും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും കുട്ടികളൊക്കെ കളിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതോ ഒക്കെ ആയിരുന്നിട്ടുണ്ടാവാം ഇന്ന് വളരെ വിലപ്പെട്ടതായിട്ട് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആഷ്മോളിയൽ മ്യൂസിയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ കളിപ്പാട്ടങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ നാളെ ചരിത്രമായി മാറും ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു കല്ല് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് മോണിമെൻറ്റ്
ഗ്രീക്ക് ആർട്ട് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ആ ഇത് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഗ്രീക്ക് സ്ട്രക്ചറിലുള്ള പല ശില്പങ്ങൾ അതിൽ അതൊരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് ഈ ഗ്രീക്ക് ഇതിലുള്ളത് യൂറോപ്യൻ പ്രീ ഹിസ്റ്ററി ടു ആഡ് എയ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് വരെ ജീവിച്ച സർ ജോൺ ഇവാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പെയിൻറ്റിങ് അത് അതാരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ സമയം പോകും സർ ജോൺ ഇവാൻസ് ദ കളക്ടർ ആൻഡ് കളക്ഷൻ ഒരു പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ അയാളുടെ കളക്ഷനൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയുധന്മാർ ബ്രോൺസിൽ കല്ലിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇരുമ്പ് കുറച്ച് ആക്സസ് പ്ലാവ് പിടിച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും കോപ്പർ ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത ഇതെല്ലാം ഇതൊക്കെ ബ്രോൺസ് തന്നെയാണ് സോറി ഫസ്റ്റ് യൂറോപ്യൻസ് അതിലാരുടെങ്കിലൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്ത് തലയാണ് ഇനി നമുക്കൊരു സയൻസിൻ്റെ എനിക്കൊരു നിൽക്കാനൊരിടവും ഒരു ഊണ് വടിയും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമിയെ തന്നെ ഞാൻ ഗെയിം എ പ്ലേസ് ടു സ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് വിത്ത് ലെവൽ വിൽ മൂവ് ദി അർത്ത് ആർക്കിമിഡീസ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷനാണത് ഇൻട്രാക്ട് ക്ലോസ് ഇപ്പോൾ അത് ഇൻട്രാക്ഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുക കാരണം കോവിഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അവരത് മൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ബട്ട് അത് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക വലിയൊരു കല്ല് കനിറ്റ് വെയ്റ്റ് വൺസ് ഒക്കെ കനിറ്റ് വെയ്റ്റ് വൺസ് ഒക്കെ ആ താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് അവരത് ചെയ്തു ഇതൊരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ചെയ്തതായിരിക്കാം രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ സിമ്പിൾസ് ഓഫ് പ്രസ്റ്റേജ് സിമ്പിൾസ് ഓഫ് പ്രസ്റ്റേജ് അന്നത്തെ വാദ്യോപകരണ സംഗീതങ്ങളുടെ ഭാഗം അയൻ ഏജ് യൂറോപ്യൻ മെഡിറ്ററേനിയൻ അയൻ ഏജിലുള്ള കോയിൻസൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് കോയിൻസ് ആണ് ആ കോയിൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അന്നത്തെ വല്ല രാജാക്കന്മാരുടെയൊക്കെ തലയോ മറ്റോ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന കോയിനുകളോ സ്റ്റാമ്പുകളോ ഒക്കെ ഒരു പക്ഷേ നാളൊരു ചരിത്രമാകാൻ പോകുന്ന സാധനങ്ങളാണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിട്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിരുത്തു വയ്ക്കുക അത് കൈമാറി കൈമാറി ഒരു പക്ഷെ നാളെയോ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ആയിരമോ രണ്ടായിരമോ ഒക്കെ വർഷം കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ തലമുറയിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരു മ്യൂസിയം തുടങ്ങണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് പാത്രങ്ങളാണ് വൈനൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പാത്രങ്ങൾ മരത്തിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള അനുഭവം ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ ഒരു വിധം തീർന്നു ഈ അടുത്ത ഫ്ലോർ അടുത്ത ഫ്ലോറിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ആ വാളിൽ മൊത്തം ഇതുപോലെ സ്കൾപ്ചേഴ്സ് ആണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തൊന്ന് തൊട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് വരെ സർ ഫ്രാൻസിസ് ചാൻട്രി എന്ന ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ വിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ശില്പങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ എത്ര എണ്ണമുള്ള കൃത്യമായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല കുറച്ചും കൂടെ ഏഷ്യൻ കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാന്ന് തോന്നുന്നു എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം
കമ്പോഡിയൻ ഇതൊക്കെ ബുദ്ധൻ്റെ ശില്പങ്ങളും ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഒരു ആനയുടെ ഉണ്ട് സ്ത്രീയുടെ ഒരു ക്ലേ മോഡൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുണ്ട് ഭംഗിയാണ് വോൾക്കാനിക് സ്റ്റോൺ സെൻട്രൽ ജാവ ദുർഗ ഇന്ത്യനായിരിക്കും എന്തായാലും ദുർഗ എന്നുള്ള പേര് കേട്ടിട്ട് ഇനി കേരളത്തിൽ നിന്നാണോ വലിയൊരു തളിക ഇനി ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായ കുത്തബ് മീനാറിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ് ഇവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് കണ്ടിട്ട് കുത്തബ് മീനാറിൻ്റെ അതേ സ്ട്രക്ചറൊന്നുമല്ല കുത്തബ് മീനാർ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം കളറും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലും പല വേരിയേഷനൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനേക്കാളും നല്ല ഭംഗിയിലാണ് നമ്മുടെ കുത്തബ് മീനാർ നാട്ടിലിരിക്കുന്നത് ഓട്ടോമൻ പോയട്രി പോയട്രി ഇതൊന്നും എനിക്ക് അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ഫീൽഡല്ല ഈ പാത്രങ്ങളും വസ്തി പാത്രങ്ങളും സെറാമിക് പ്ലേറ്റുകളൊക്കെ പക്ഷെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ സെറാമിക് ടെക്നോളജിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കോയിൻസ് ചില്ല് പോലെ എന്താ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റിയില് പല കല്ലുകൾ ബൈസെൻറ്റിയം ചാർജ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടത് മുപ്പത്തൊമ്പത് ഐറ്റംസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു റാക്കിലുള്ളത് കോൺസ്റ്റൻറ്റീനോട്ടോ ഇതുവരെയാണ് ഇതിൻ്റെ പകുതി കാഴ്ചകളിലേ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ എത്ര സമയമായി ഇനിയുള്ള അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് മ്യൂസിയത്തിൽ വരാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ശില്പങ്ങളും പിന്നെ പെയിൻറ്റിങ്സും അതാണ് എൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പിന്നെ ഈ വസ്തുപാത്രങ്ങളും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല ഒരു വലിയൊരു ശില്പം പുതിയ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റേതായ ഒരു ഭംഗി കുറവ് അതിനുണ്ട് അൽ സൗത്ത് ഗ്യാലറി ഓ ഇത് അറേബ്യൻ ഇതിലുള്ളതാവോ നൗ മേക്ക് സെൻസ് അറേ അറേബ്യൻസിൻ്റെ ഈ പാത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ ശരിക്കും ഗൾഫിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്നവർക്കറിയാം അതൊരു പ്രത്യേക ഭംഗിയുള്ള സ്ട്രക്ചറുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു പൊട്ടിയ പാത്രം പരമാവധി അത് തിരിച്ചതുപോലെ തന്നെ വയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നു
ഈ ശില്പങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ ഹൈദരാബാദിലെ സാലാർ ജംഗ് മ്യൂസിയം അതിലൊരു വേൾഡ് വർ വേൾഡ് ഒരു പേര് ഞാൻ മറന്നു കൃത്യമായിട്ട് റബേക്ക വേൾഡ് റബേക്ക ആ ശില്പമാണ് എന്നെ ഏറ്റവും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു സ്ത്രീ ഭയങ്കര സുന്ദരിയായിട്ടുള്ളൊരു സ്ത്രീയുടെ മുഖത്ത് ഈ നെറ്റിൻ്റെ തുണി വെയിലിട്ടിട്ടുള്ള പോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലാണ് അത് കൊത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാർബിളിൽ കൊത്തിയിരിക്കുന്ന ആ ശില്പത്തിൽ ആ നെറ്റിൻ്റെ തുണി മുഖത്ത് കിടക്കുന്ന അതേ എഫക്റ്റ് നമുക്കത് കിട്ടും ഗൂഗിളിലൊക്കെ ഫോട്ടോസൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും നമുക്കത് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൊരു കൊത്തുപണിയാണ് ഏതോ ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ആർട്ടിസ്റ്റായിരുന്നു അത് ചെയ്തത് നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ ശില്പങ്ങൾ അതാണ് നമ്മളുടെ നന്ദി സൗത്ത് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഖാൻ നമ്മളുടെ ശില്പങ്ങളിൽ ഡീറ്റെയിലിങ് ഒക്കെ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കുരു 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 അങ്ങനെ കൊത്തുപണികൾ ഒരുപാടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ മധുരൈ ക്ഷേത്രമൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇത്ര ഒരു അമ്പലത്തിന് അതിൻ്റെ ഓരോ ഇഞ്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലോരോ ചെറിയ കൊത്തുപണി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഇതിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൊരു മനുഷ്യ ശില്പമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അതിന് ഒരു ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെയാണ് ആ മുഖത്തിന് വലിപ്പം ഉണ്ടാവുക അതായത് ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള ശില്പത്തിന് മൊത്തം അലങ്കരിച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെയും കുറേ ചെറിയ 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 ശില്പങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിങ്ങൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് എത്ര സമയമെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് അതിനൊക്കെ അന്ന് അത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ശരിക്കും അതൊക്കെ ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഗ്യാലറി കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിരുന്ന ഈ ഈ ഓരോരുത്തരും അപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നതൊക്കെ അതായിരിക്കും ഞാനാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്ന് ഈ ഈജിപ്തിൻ്റെ പഴയ ആ ഒരു ശില്പത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കി അതായത് അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകൾ ആയിരിക്കും അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അവർ അങ്ങ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അന്നത്തെ ആ കാലഘട്ടം എങ്ങനെയാണ് ഇരുന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ ഈ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒരു റെക്കോർഡായിട്ട് ഒരു അയ്യായിരം വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കുന്നതൊക്കെ ഇതാണ് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം മുകളിലെ സെക്ഷനിൽ പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെയാണുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പകുതി വരെയുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാം ബാക്കിയുള്ളത് അടുത്ത ദിവസം വന്ന് കാണാം മുകളിൽ ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങുകളും മോഡേൺ ആർട്ടൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് പഴക്കമുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സ് ഒന്നും ഇവിടെ അധികം ഇല്ല അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകൾ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്